。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。日本调查公司 t e c h n o Systems Research (TSR） 近日发表了。尖端逻辑半导体的各客户份额，从电路线宽为4纳米、5纳米的逻辑半导体客户来看， 2 0 2 2年美国苹果公司预计占到全球份额的 53% 因此 ，iPhone 14的销量或将影响尖端半导体的设备投资动向。TSR 最近调查了台积电、三星电子和联电等半导体代工公司的。代工情况和设备投资动态等。调查结果表明，关于尖端的四至五纳米晶片，对苹果供货占过半数。新推出的 iPhone 十四采用了四纳米、五纳米的逻辑半导体。二零二零年以后，以笔电、MacBook 和平板电脑、iPad 等为开端，一直采用五纳米半导体。iPhone 十二以后，也开始采用五纳米晶片。四纳米晶片属于改进五纳米晶片的产品群，不过目前由于智慧手机和个人电脑需求低迷，半导体的供应能力已开始出现过剩迹象。但从 iPhone 等高价位产品来看，采用尖端半导体的产品需求仍然坚挺。四纳米、五纳米晶片的供应能力仍存在供不应求迹象。能供应五纳米晶片的厂商仅限于台积电和三星这两家代工公司。台积电领先的局面并未改变。TSR 指出，四至五纳米晶片逾六成的供应能力来自台积电。台积电八月针对此前称，二零二二年内量产的三纳米晶片，消息皆指出九月开始启动量产。如果二零二三年投入市场的最终产品中，采用三纳米晶片的产品增加，四纳米、五纳米的供应能力也将出现剩余。以 iPhone 的机型战略为代表，采购半导体的大客户，今后推出智慧手机旗舰产品的动向，将对尖端半导体生产和开发的发展蓝图产生巨大影响。TSR 的高级分析师指出，尖端生产线的投资如期推进。供应能力将不断增加。他同时表示，当初主要是面向效能、运算等需求，但随着升级三纳米晶片，到二零二四年，最终产品的需求动向或将成为焦点。通过这么多年的紧密合作，苹果已经坐稳了台积电一号客户的位置。虽然上一波晶片热潮让台积电提高了客户报价，可是苹果作为 VIP 中的 VIP。屡次被开了绿灯。据业内人士、手机晶片达人爆料，苹果已经正式拒绝了台积电二零二三年的涨价要求。看起来，苹果比台积电更强势。当前，苹果在台积电投片了大量产品，主力就有四纳米的 A 十六处理器、五纳米的 A 十五、M 一、M 二等，看来是底气十足。不过，坦率来讲，台积电也并非没有谈判资本，三星的工艺表现人尽皆知，苹果不可能转单。再者，来自高通、AMD、辉达的先进制程大订单也是接到手软，产能不愁填不满。此外，九月初有媒体对新版索尼 PS5 完成拆解，发现索尼更换了尺寸更小的散热风扇，而且整机的重量也有所减轻。但是就是这样减配后，新版 PS 5的功耗居然要更好。现在经过调查发现，原来是索尼在新 PS 5更换了晶片 SOC。根据外媒 Astronomics 报道，索尼型号为 CFI 1 2 0 2的，新版 PS 5配备了增强的 AMD Oberon SOC， 名称是 Oberon Plus。该晶片使用台积电 N 6工艺，即6纳米。台积电已使其自家的七纳米工艺 N 7节点的设计规则与六纳米 EUV 工艺 N 6节点兼容，这使得台积电合作伙伴可以轻松地将现有的七纳米晶片移植到六纳米节点，而不会遇到重大的复杂性。因为 N 6节点增加了百分之十八点八的电晶体密度，也降低了功耗，从而降低了温度。
，这才使得新版 PS 5降低散热配置，却不影响散热。这就是为什么新的索尼 PS 5游戏机更轻且具有更小的散热片的原因。但这还不是全部，通过仔细对比晶片影像。还可以看到全新的6纳米 AMD o b e r o n Plus SoC， 新晶片的尺寸约为260平方毫米，与7纳米 o b e r o n SoC 面积300平方毫米相比，晶片尺寸减小了 15%。转向6纳米的另一个优势是可以在单个晶圆上生产更多的晶片数量，这样有助于缓解 PS 5供货难题。因此。每个 o b e r o n Plus SoC 晶圆可以以相同的成本多生产约 20% 的晶片，这意味着在不影响成本的情况下，索尼可以提供更多用于 PS 5的 o b e r o n Plus 晶片，这可以进一步降低当前游戏机紧俏程度自 PS 5推出以来所面临的市场短缺。另据报道，台积电未来将逐步淘汰7纳米 o b e r o n SoC。并完全转向6纳米 o b e r o n Plus SoC。据悉，搭载这种改进型晶片的索尼新款 PlayStation 5主机于9月中旬在部分国家和地区开售。新型号 CFI 1 2 0 2带来了更低的运行温度和更强悍的效能输出。有消息称，微软还有望在未来将6纳米工艺节点用于其更新后的 Arden SoC。为 Xbox Series 系列游戏机更换新的晶片。尽管这些先进晶片大量上市，给台积电带来不少营收，不过九月底以来，美股持续重挫，台股也持续走弱。九月最后一周，台积电的美国存托凭证 ADR 下跌 1.76 美元，跌幅 2.33% 收在 73.87 美元，来到波段新低纪录，冲击台积电。使得整体台积电的市值只剩 11.48 兆元新台币，再度跌破 11.5 兆元的重要节点。不过，台积电股价持续探底，但股东人数却反而持续增加。据台湾集中保管结算所统计，至9月底突破140万人，达到140万6413人。较九月中旬的一百三十九万八千九百三十人增加七千四百八十三人，续创新高数字。台积电近日发表，董事会、高管及持有台积电已发行的普通股总数百分之十以上的股东持股变动情况。另外，公告显示，截至八月底，台积电及其子公司固定投资收益为新台币九十四亿元。董事会批准的资本拨款中，先进技术机械设备五十五亿美元，专业机械设备三十七亿美元。至于台积电及其子公司发行的无担保债券，二零二二年八月至二零三二年八月之间发行四档债券，总金额为一百五十六亿新台币，票面利率均为百分之一点六五，还款方式均为一次性还款。而对于台积电的股价波动，美系外资在最新研究报告中指出，尽管目前市场对台积电七纳米制程产能利用率、毛利率、终端需求、涨价等存有各式各样讨论，这些疑虑确实可能令台积电股价短线饱受压抑。不过，长期趋势还是有利台积电，因为一旦市场重新设置对2023年美股 EPS 的预期。并将目光放远至二零二四年起的增长性，研判台积电股价在未来一年乃至一年半内会有较强涨升动能。因此，不少机构仍给予台积电优于大盘的投资评级。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了。谢谢。